È lo scalo più a nord di tutta Italia, l'aeroporto di Bolzano. Copre un territorio ampio e frequentato, ma negli ultimi anni ha affrontato numerose interruzioni di servizio, spesso a causa di continui mutamenti delle compagnie aeree che lo servivano. Il suo futuro, o perlomeno le indicazioni della popolazione tuatesina riguardo adesso, saranno al centro domenica di un referendum. Quasi 380.000 gli elettori altoatesini che potranno recarsi alle urne fra le 7.30 e le 22. Lo scrutinio avrà invece lunedì a partire dalle 7 del mattino e valuterà anche il voto per corrispondenza di circa 31.000 residenti all'estero, 494 in totale le sezioni elettorali attive. Il quesito riguarda l'approvazione o la bocciatura del disegno di legge numero 60 del 2015. Se la maggioranza voterà sì, l'aeroporto di Bolzano diventerà uno scalo regionale funzionante di categoria 2C grazie a fondi pubblici e sotto il controllo della provincia di Bolzano con adeguamento dell'intero complesso aeroportuale già esistente e, dicono i promotori, nuovi posti. Di lavoro. Se invece vincessero i sì, l'aeroporto dovrebbe autofinanziarsi a partire dal 2022. A raggiungimento dei 170.000 passeggeri annui, la provincia verserà infatti solo un milione e mezzo all'anno per incassarne 2.200.000, sotto forma di maggiori introiti fiscali. In caso invece di vittoria del no, la provincia di Bolzano non potrà implementare il progetto di ampliamento per il prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, già approvato e confermato con sentenza del Consiglio di Stato. Inoltre non sarà saranno impiegati ulteriori mezzi finanziari per la gestione dello scalo e la provincia dovrà liquidare la società di gestione dell'aeroporto di Bolzano ABD. Importante ricordare che per rendere valido il referendum serve un quorum di partecipazione pari al 40% degli aventi diritto al voto, non quindi il 50% richiesto nella maggior parte delle altre consultazioni referendarie.